इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे जनरल करेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस टर्म्स एंड एम सिक्योर अबाउट द विजन रूडो फाइटर रूडो फाइटर इसे रूडो फाइसी भी कहते हैं और कॉमनली इसे कहा जाता है रेड एल इन्हें रेड एल इसलिए कहते हैं कि इनमें एक पिगमेंट्स होता है जो डोमिनेंट पिगमेंट्स होता है जिसे हम नाम देते हैं फाइको एथरिन फाइको एथरिन की वजह से जो है ये क्या नजर आते हैं ये रेड कलर के नजर आते हैं इंटरवूमन होते हैं और ये फिलामेंटस होते हैं तो इसलिए हम इन्हें फिर नाम देते हैं रूडोफाइटा का या इसे फिर नाम देते हैं रूडोफाइसिस की क्लास होती है और इसे रेड एल का नाम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट बातें जो हमें एम सी की शक्ल में मैंने लिखी हैं ताकि आपको उससे क्या मिल सके फायदा हो सके और आपके काम में यहाँ पर हम बात करते हैं पहली बात तो पहला एम सी ये है कि फाइको एथरिन फाउंड इन रूडोफाइटा रूडोफाइटा के अंदर हमेशा क्या होता है फाइको एथरिन होता है इसलिए तो वो रेड एल जी कहलाते हैं फिर इसका एक मेम्बर होता है जिसका नाम होता है पोनी साइफोनिया पोलिसाइफोनिया जो है वो मेरीन एल है ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि बट्रैकोसफॉर्म जो इसका दूसरा मेंबर है वो जो है वो फ्रेश वाटर है तो पोलिसाइफोनिया जो है ये मेरीन है इसके अलावा जो थैलस होता है पोलिसाइफोनिया का थैलस ऑफ पोलिसाइफोनिया इस कार्ड है मल्टी साइफोनेशियस इसका मतलब इसका थैलस जो है वो क्या होता है वो शीतमा होता है वीमन शीट होती है और वो मल्टी साइफोनेशियस शीट होती है तो ये इसकी खासियत है फिर इसके अलावा जो है पेरीनाइट्स की बात करते हैं जो स्टार्च को जो है फ्री ग्लूकोज में ग्लूकोज को स्टार्च में तब्दील करते हैं पोलिसाइफोनिया के अंदर जो है वो पेरीनाइट्स मौजूद ही नहीं होते यानी कि जो पोलिस साइफोनिया का क्लोरोप्लास्ट होता है क्रोमेटोफोर जिसे कहते हैं उसके अंदर जो है वो पेरीनाइट्स मौजूद नहीं होते तो ऐसे क्यों जाता है पेरीनाइट्स आर नॉट फाउंड इन पोलिसाइफोनिया फिर हम बात करते हैं केमिकल्स की जिसका नाम होता है ठीक है ना फ्लोरेडियन स्टार्च फ्लोरेडियन स्टार्च जो है ये पोलिसाइफोनिया के अंदर पाया जाता है तो फ्लोरेडियन स्टार्च इज अ रिजर्व फूड ये रिजर्व फूड होता है ये कोई कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में नहीं होता बल्कि क्या होता है फ्लोरेडियन स्टार्च की शक्ल में होता है और यह फ्लोरेडियन स्टार्च जो है साइफोनिया का रिजर्व फूड है फिर हम बात करते हैं मजीद के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चाहे वो बट्रेकोसपर्म है या पोलिसाइफोनिया है इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसे नाम दिया जाता है कार्पोगोनिया का और बना दिया हमारे पास पोली ठीक है ना वो हमारे सॉरी बना दिया कार्पोस्पोरो फाइट बना दिया फिर हम बात करते हैं पोलिसाइफोनिया के अंदर एमसीक्यूज अक्सर पूछा जाता है कि पैरासिटिक स्टेज कौन सी होती है तो ये जो कार्पोस्पोरोफाइट होती है यही जो है वो पैरासिटिक कदर क्या होती है वो स्टेज होती है तो कार्पोस्पोरोफाइट जो है वो स्टेज है जो किस शक्ल पाई जाती है वो पैरासिटिक फॉर्म में पाई जाती है फिर हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं आखिर पोलिसाइफोनिया है इसका लाइफ साइकिल कौन सा होता है तो पोलिसाइफोनिया का जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है डिप्लो हेप्लांटिक लाइफ साइकिल तो डिप्लो हेप्लांटिक जो लाइफ साइकिल होता है वो सिर्फ सिर्फ किसका होता है पोलिसाइफोनिया में मौजूद होता है ये रूडो फाइटा के फिर हम बात करते हैं ये एक और एन सिक्यूल अक्सर पेपर में आता है फ्रॉक स्पॉन ये फ्रॉक स्पॉन जो टर्म है ये असल में इस्तेमाल होती है बट्रेको स्पर्मम अगर कहीं पर लफ्ज फ्रॉक स्पॉन आ जाए तो इसका मतलब बट्रेको स्पर्मम ही है ये उसके एक स्पेशल स्पेशल जिसे कहते हैं वो टर्म यूज होती है और ये एम सी में अक्सर पूछा जाता है पहले जैसे पहले बताया था कि ये जो पोलिसाइफोनिया है ये मेरीन है और बेट्रेकोस फॉर्मम जो है ये फ्रेश वाटर रेड एल है इसका मतलब रूडोफाइटा के सारे मेंबर मेरीन नहीं है बेट्रेकोस फॉर्मम फ्रेश वाटर है पोलिसाइफोनिया जो है वो मेरीन है इसी तरह जो है ये जो फीमेल आर्गन होता है बेट्रेकोस फॉर्मम का इसे जो है फिर कार्पोस्कोरोगोनियम का नाम भी दिया जाता है और बार दफा ये टर्म जो है हम पोलिसाइफोनिया के लिए भी यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं कार्पोस्कोरोगोनियम ये टर्म इस्तेमाल होती है फिर उसके बाद ठीक है ना कंट्रेशिया ये एक स्टेज होती है कंट्रेशिया स्टेज जो है ये सिर्फ और सिर्फ बट्रेको स्पर्मम पाई जाती है ये इस तरह पूछा जाता है कि कंट्रेशिया स्टेज इज फॉर्म इन बट्रेको स्पर्मम या फिर पूछा जाता है कि बट्रेको स्पर्मम में कौन सी स्टेज जो है मौजूद होती है नीचे फिर ऑप्शन भी होते हैं उनमें से एक ऑप्शन जो है वो कंट्रेशिया स्टेज का भी होता है बेट्रेको स्पर्मम के अंदर पेरीनाइड्स मौजूद होते हैं पेरीनाइड्स आर प्रेजेंट इन बट्रेको स्पर्मम पेरीनाइड्स आर एबसेंट इन पोलिसाइफोनिया बट पेरीनाइड्स आर प्रेजेंट इन तो इसमें क्लोरोफिल की थोड़ी सी मिकदार होती है फिर पिट कनेक्शन पिट आपको मालूम है कि दो सेल्स के दरमियान जो है वो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है जब दो सेल्स के दरमियान साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है तो उसे पिट कहते हैं और ये पिट कनेक्शन जो है पोलिसाइफोनिया के अंदर क्या होते हैं ये मौजूद होते हैं 
फिर हम जब फर्दर देखते हैं तो कार्गो स्कोर जो पाए जाते हैं पोलिस वगैरह के अंदर तो वो डिप्लाइड होते हैं इसका मतलब कार्गो स्कोर डिप्लाइड टू एन इन नेचर तो ये भी क्या है ये भी रूडो फाइटा की खासियत है कि कार्पोस्पोर उसमें क्या होते हैं डिप्लाइड होते हैं फिर अर्न शेप स्ट्रक्चर ये जो अर्न शेप स्ट्रक्चर होता है ये भी पोलिसाइफोनिया के अंदर पाया जाता है और इस स्ट्रक्चर को एक स्पेशल नाम देते हैं और वो नाम होता है सिस्टोकार अब पेपर में आता है कि सिस्टोकार जो है किस में मौजूद होता है तो सिस्टोकार इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ पोलिसाइफोनिया विच इज अर्न शेप स्ट्रक्चर एंड इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में क्या होता है इन्वॉल्व होता है फिर ये जो ठीक है कार्बोस्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तो ये बनाते हैं टेट्रास्पोरोफाइल ये बात तो जो दीजिएगा कि कार्बोस्पोर जो है जब ये जर्मिनेट करते हैं ये टेट्रास्पोरोफाइल बनाते हैं यानी कि ऐसी स्पोरोफाइल जो चार कहते हैं आगे क्या करती है वो स्पोरेंजियम को जन्म देती है तो इसलिए हम इसे टेट्रास्पोरोफाइल कहते हैं तो ये हमारे पास जो रूडोफाइटा के वो मेन हमने करेक्टर या पॉइंट निकाले थे जो आपके लिए मदद करेंगे ताकि आप आसानी से जो है इसको ना सिर्फ समझ सको बल्कि इसे जो है एग्जाम्स के अंदर अच्छे से जो है वो अटैम्प्ट भी कर सको शुक्रिया